各位观众，大家好，欢迎来到房屋面对面，我是王雨田。最近呢，东部战区发布消息，我们第二个歼二十旅成军了。那么我们这个隐身战斗机越来越多，未来会在台海作战中发挥什么作用？今天呢，我们有请军事专家王云飞老师来给我们讲一讲隐形战斗机在统一台湾的过程中发挥哪些作用。这可是一个历史性的巨变，大家都知道，几十年以来啊。美日方面在我们当面的三代机、四代机、五代机，那对我们绝对是一个质量优势和数量优势。自从有了五代机隐身战机之后，在前些年，那美日方面也对我们有巨大的优势。比如说，美国在日本的岩国基地有三十架 F 三十五飞机，日本现在有四十二架 F 三十五 A 飞机。然后呢，从二零二零年起，采购美国一百零五架的 F 三十五 A 和 F 三十五 B 飞机，加起来，日本到二零二四年有一百四十七架的 F 三十五个性飞机，加上美国那三十架，也就是说，到二零二四年呢，在我们的当面美日的海空基地，他们就有一百七十多架的五代战机，啊，就在前些年，我们零架没有，人家早就有了。当然，大家知道，我们最近呢已经在东南沿海前线部署了一个旅的加零飞机。刚开始一个旅啊还不足，可能就呃一个中队、两个中队。当然了，这个旅呢现在已经完全成军了。一般呢一个旅的飞机啊是四十八架。那在第二个旅成军之前，我们也就是四十八架。假如说这个旅第二个旅是满编满员的，那加起来也是四十八架的话，那就九十六架飞机了。按说这个数量啊，还是没有人家多啊。但是别忘了，我刚才算的是每日加起来的数量。我们南部战区至少还一个旅吧，因为我们解放军发布早就发布过了，每个战区都有歼二零的。南部战区是一个重点的战区之一。起码这个旅是满编的，还别忘了，我们北部战区还有一个旅呢，所以这样加起来的话，其实我们在东部和东南方向的歼二零战机数量，其实和美日是差不多了。当然了，我们不要这么小看美国啊，美国还有一些机动力量，比如说它的航母，尽管说福特级航母现在还没有上 F 3 5 C， 但是呢。他在日本佐世保的两栖攻击舰“美国号”上面部署了二十架的 F 三十五 B， 另外美国 F 二十二还可以呢，机动从阿拉斯加关岛方向过来，整体数量比我们还是多一点的。但是别忘了，你可以机动，我也可以从其他方向机动。所以啊，大家算一下，在东亚方向，中国空军的实力已经和美日产生历史性的变化。我们加起来的五代战机的数量，其实和美国能投入到东亚方向的五代战机数量基本差不多了。所以总体数量上面，我们有优势，同时我们使用起来更有优势。因为什么呢？我们是主要在台海方向作战，而在这个方向，我们有非常巨大的战略纵深。就是我们的歼二零可以部署的地方是非常之多的，而如果美日他们要起飞 F 二十二歼 F 三十五，在这个地方作战的话，对不起，有的要长途跋涉的，不管是从阿拉斯加过来，还是从关岛过来，都必须长途跋涉，空中加油才能到这个方向作战。所以我个人认为啊，从东部战区第二个歼二零旅成军开始，我们已经具备啊。对美日他们第五代战机的优势了，更不用说在去年的时候，美国印太司令他自己还有一段话，不知道大家还记得不记得，说我们的歼二零和他们 F 三十五啊，在东海方向已经较量过了，中国空军专业化的水平给他留下了深刻的印象，特别是体系作战的能力对他影响更深刻，因为在去年那次较量当中。我们出动了空警五百，我们完全掌握了美国空军的 F 三十五，而美国空军对我们飞机掌握的这种航舰是断断续续的。所以啊，未来啊，在台海方向
我们夺取制空权的基础，现在已经奠定了。其实啊，不光是战斗机了，现在在整个印太地区，我们中国的航母都比美国多。美国现在只剩下一艘尼米兹号航母还能在东印太地区航行，其他啊都得排队回家修理去了。而现在呢，我们的两艘航母“山东号”、“辽宁号”同时在举行军事演习，这个啊，就说明啊，随着我国的这个军备力量越来越强大，美国现在捉襟见肘的地方越来越多，那么未来美国真的还能在东亚撑起它的霸权吗？好，本期节目我们先讲到这儿，欢迎大家关注，我们下期再见。